Genug ist genug, schreibt Sängerin Cardi B. Mir fehlen die Worte, so Supermodel Naomi Campbell. Basketballstar LeBron James, Sänger Justin Bieber, Schauspieler Josh Brolin. Sie alle trauern um ihn, um George Floyd. Und sie alle sind, wie Millionen anderer US-Bürger, fassungslos. Denn der Afroamerikaner starb durch die Hand eines weißen Polizisten. Ein Handyvideo dokumentiert den unfassbaren Fall. Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. George Floyd liegt auf der Straße und wird von einem Polizisten mit dem Knie gegen den Hals auf den Boden gedrückt. Er kann nicht atmen, doch der Beamte lässt trotz der lautstarken Proteste der Umstehenden und dem Flehen Floyds nicht los. Nach mehreren Minuten fängt Floyd an, aus der Nase zu bluten, verliert schließlich das Bewusstsein und hört im Krankenhaus auf zu atmen. George Floyd, festgenommen wegen des Verdachts auf Fälschung von Essensmarken, stirbt durch Polizeigewalt. Die vier an dem Fall beteiligten Polizisten wurden mittlerweile entlassen. Doch das reicht den Bürgern von Minneapolis nicht. Sie fordern eine genaue Untersuchung des Falls und Gerechtigkeit für George Floyd. Seit seinem Tod kommt es in der Stadt deshalb immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch die Politik hat sich mittlerweile in den Fall eingeschaltet. Senator Bernie Sanders verurteilt auf Twitter Polizeibrutalität gegen Afroamerikaner. Senatorin Elizabeth Warren spricht sich gegen Rassismus aus und Präsidentschaftskandidat Joe Biden twittert, die Beamten müssten zur Verantwortung gezogen werden. Und auch deutsche Politiker haben sich zu dem Fall geäußert. Cem Özdemir zum Beispiel twittert, Rassismus tötet. Und Christian Linder schreibt, das geht uns alle an.